நிறம் பத்து அழகு பத்து இரசாயன பிணைப்புகள் இந்த அழகில் நாங்கள் பார்க்கிருக்கிற விடயங்கள் ஒன்று ரசாயன பிணைப்புகள் என்ற என்னென்று பார்ப்போம் அடுத்த ரசாயன பிணைப்புகள் ஏன் உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் அடுத்த எல்லா மூலங்களும் ரசாயன பிணைப்புகளை உருவாக்குமா என்று சொல்லி பார்ப்போம் அடுத்த ரசாயன பிணைப்புகள் எவ்வாறு உருவாகின்றன்றது பார்ப்போம் இதை தொடர்ந்து மெட்டிய பதிவுகளில் வந்து ரசாயன பிணைப்புகள் வகைகள் பற்றி பிற தொடர்ந்தங்கால பார்க்க இருக்கிறோம் ஏற்கனவே முன்னே அலகுகளில் ஆவர்த்த நட்டவன தொடர்பாக நாங்கள் பார்த்துருப்போம் அதில் இருக்கக்கூடிய முதல் இருபது மூலகங்கள் பற்றி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அதில் இலத்திர நிலை அமைப்புகள் என்ற ஒரு விடயம் சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதாவது ஒரு எனவு எடுத்தோம்னு சொன்னால் அங்கே கருவில புரோத்தன்களும் ஏற்றமற்ற நியூத்திரன்களும் இருக்கும் என்று சொல்லியும் சக்தி மட்டங்கள் அதை சூழ இருக்கக்கூடிய சக்தி மட்டங்களில் இலத்திரன்கள் சுற்றி விளம்பருதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு சக்தி மட்டத்தில் கருவிலிருந்து வெளிப்புறமாக ஒரு சக்தி மட்டத்தில் இலத்திர நிரம்பின அப்பிறகு உச்சளவிலான இலத்திரங்கள் நிரம்பின அப்பிறகு தான் மற்றைய சக்தி மட்டத்தில் இலத்திரங்கள் நிரம்ப தொடங்கும் என்றும் பார்த்துருக்குறோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் முதலாவது சக்தி மட்டம் ரெண்டாவது சக்தி மட்டம் இந்த படத்தில் காணப்படுற அணு வந்து ஆறு புரோத்தன்கள் ஆறு நியூத்திரன்கள் இருக்கு இலத்திரன்களும் ஆறு காணப்படும் நடுநிலையான அணு ஒன்று எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் அங்கே இருக்கக்கூடிய புரோத்தன்கள் எண்ணிக்க இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கைக்கு சமனாக காணப்படும் முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கு அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் நாலு இலத்திரன்களும் காணப்படுது அந்த நாலு இலத்திரன்கள் காணப்படுற அவற்றை கடைசி சக்தி மட்டத்தை நாங்கள் வலுவளவு சக்தி மட்டம் என்றும் சொல்லுவோம் இங்கே கீழிய மனு காட்டப்படுது அதன் சக்தி மட்டம் ஒன்று தான் இருக்கு அந்த முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் நிரம்பக்கூடிய உச்சளவான இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை ட்ரெண்டாக காணப்படுது ஆகவே கீழியம் வந்து கீழியம் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை கொண்டிருக்கும் அதாவது இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்கள்ல உச்சபட்ச எண்ணிக்கை வந்து அங்க இருக்கிறதால அது உறுதியானதாக காணப்படும் அதே அதே மாதிரி நேயன பாப்பமாக இருந்தா அதுல ரெண்டு சக்தி மட்டங்கள் காணப்படுது கடைசி சக்தி மட்டத்துல எட்டு இலத்திரன்கள் காணப்படுது எட்டு இலத்திரன்கள்ன்றது அதில் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பாக காணப்படும் எனவே நேயனம் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை கொண்டதாக காணப்படுது அத மாதிரி அடுத்தது ஆகன எடுப்பமாக இருந்தால் அதில் மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்குது இறுதி சக்தி மட்டத்தில் எட்டு இலத்திரன்கள் காணப்படும் ஆகவே அதுவும் தான் கொண்டிருக்க வேண்டிய இலத்திரன்கள்ட உச்ச எண்ணிக்கையை கொண்டிருக்குது ஆகவே ஆகனம் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை கொண்டதாக இருக்கும் ஆகவே அப்படிப்பட்ட ஹீலியம் ஆகன் முதலிய மூலகங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவற்றை சக்தி மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய உச்சளவான இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை வந்து அங்கே காணப்படுது எனவே அவர் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்புடைய மூலகங்கள் என்று சொல்கிறார் இந்த எட்டாம் கூட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மூலகங்கள் வந்து ஏற்கனவே உறுதி நிலையில இருக்கிறபடியால அவ வந்து வேற மூலகங்களோட தாக்கம் அடைய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதனால் அந்த எட்டாம் கூட்ட மூலகங்களுக்கு நாங்கள் சிறப்பான பெயரை குறிப்பிடுறோம் விழுமிய வாய்க்கள் சடத்துவ வாய்க்கள் ஓர் அணு வாய்க்கள் என்று சொல்லி குறிப்பிடுறோம் என்னென்று சொன்ன வேற அணுக்களோட தாக்கம் அடைய வேண்டிய அவசியம் அவருக்கு இல்லாதபடியா அவர் உறுதி நிலைய உடைய ஆக்களாக கருதப்படுகிறது இங்கே சோடிய மூலத்தை பாருங்க மூன்று சக்தி மட்டங்கள் காணப்படுது இறுதி சக்தி மட்டத்தில் ஒரு இலத்திரன் காணப்படுது இது உறுதியான நிலையில் இருக்கா இல்லை ஏனென்று சொன்னால் ஒரு இலத்திரன் இருக்குது உறுதி நிலை அடைகிறதுக்கு அதுக்கு ஏழு இலத்திரன்கள் தேவை ஆகவே அவர் வந்து உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பு உரியவராக இல்லை இதே போல் மெக்னீசியத்தை பாப்பமாக இருந்தால் கடைசி ஓட்டில் ரெண்டு இலத்திரன்கள் இருக்கு அவரும் உறுதி நிலையில் இல்லை குளோரின் மூலத்தை பார்ப்போம்னு சொன்னால் கடைசி ஓட்டில் ஏழு இலத்திரன்கள் இருக்கு உறுதி நிலை அடைகிறதுக்கு ஒரு இலத்திரன் தேவை அவரும் உறுதி நிலையில் இல்லை மேற்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிற சோடியம் மெக்னீசியம் குளோரின் ஆகிய மூலகங்களை பார்த்தோம்னா கடைசி ஓடு பூரணமாக இலத்திரன்களால் நிரம்பி இருக்கலைன்ற முடிவுக்கு நாங்கள் வரக்கூடும் எனவே இந்த மூலங்கள் என்ன செய்ய வேணும் இப்போ சோடியத்தை எடுத்தோம்னு சொன்னால் அதில் இறுதி ஓட்டில் எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்க வேணும் அதே மாதிரி மெக்னீசியம் குளோரின் எடுத்தோம்னு சொன்னாலும் இறுதி ஓட்டில் எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்கும் எனவே இப்போ பார்ப்போம் சோடியம் மூலகத்தை எடுத்தமாக இருந்தால் இறுதி ஓட்டில் ஒரு இலத்திரன் காணப்படுது இறுதி ஓட்டில் எட்டு இலத்திரங்கள் இருக்க வேணும் ஆகவே ஏழு இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொண்டால் அது உறுதி ஆன இலத்திரன் நிலையம் பெற்றுக்கொள்ளும் அல்லது அந்த ஒரு இலத்திரனை இழக்க வேணும் ஒரு இலத்திரனை இழந்தாலும் இப்போ இறுதி சக்தி மட்டத்தின் எண்ணிக்கையில் எட்டு இலத்திரன்கள் காணப்படும் இப்போ ஏழு இலத்திரன்களை இப்போ இலத்திரன்கள் வேணுமென்று சொல்லி சொன்னால் இன்னொரு மூலத்திலிருந்து இலத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் அப்போ ஏழு இலத்திரன்களை பெற்றுக்கொள்றதிலும் பார்க்க ஒரு இலத்திரன்களை இழக்கிறது சுலபமாக இருக்கும் குளோரின எடுப்பமாக இருந்தால் இறுதி ஓட்டில் ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படுது உறுதிநிலை அடைகிறதுக்கு அவருக்கு இன்னும் ஒரு இலத்திரன் தேவை 
ஒரு இலத்திரன் தேவையாண்டு சொன்னால் ஒரு இலத்திரன்கள் அவருக்கு கிடைச்சா அவர் உறுதியான இலத்திரன் நிலையமைப்பை பெற்றுக்கொள்ளுவார் எனவே அவர் இன்னொரு மூலகத்திலிருந்து ஒரு இலத்திரனை பெற்றுக்கொள்வது அவசியமாக இருக்கும் அடுத்த ஒட்சிஜனை பார்த்த மாதிரி இருந்தால் முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்களும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் ஆறு இலத்திரன்களும் காணப்படுது உறுதி நிலையை அடைகிறதுக்கு அவருக்கு இன்னும் இரண்டு இலத்திரங்கள் தேவை ஆகவே இரண்டு இலத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவர் தன்னுடைய உறுதி இலத்திர நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்வார் இன்னொரு மூலக அணுவிலிருந்து ரெண்டு இலத்திரங்கள் அவருக்கு அவசியமாக இந்த விடயங்களில் இருந்து ஒரு விடயத்தை தெரிஞ்சு கொள்ளலாம் ஒரு மூலகம் ஆனது உறுதி நிலையை அடைகிறதுக்காக இலத்திரன்களை இன்னொரு மூல அணுவிலிருந்து பெற்று கொள்ளலாம் அல்லது தன்னட்டை இருக்கக்கூடிய உறுதி நிலையை அடைகிறதுக்காக தன்னட்டை இருக்கக்கூடிய இலத்திரன்களை இழக்கலாம் ரெண்டும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் இலத்திரன்களை வந்து பங்கீடு செய்து கொள்ளலாம் பங்கிட்டு வெளிப்பிணைப்புகள் பற்றி அடுத்த பதிவுகளில் பார்க்கேக்க பங்கிட்டு வெளிப்பிணைப்பு தொடர்பாக நாங்கள் விரிவாக பார்ப்போம் இப்போ ரெண்டு விடயங்களும் உங்களுக்கு கிளியராக விளங்கி இருக்கும் ஒன்று இலத்திரன்கள் வந்து மூலகங்கள் இலத்திரன்களை இழக் இழந்து அல்லது ஏற்று அல்லது பங்கீடு செய்வதன் மூலம் உறுதியான பிணைப்புகளை உருவாக்கி கொள்ளும் ஆகவே உறுதி நிலை அடைகிறதுக்கு மூலகங்கள் உறுதி நிலை அடைவதற்கு தான் ரசாயன பிணைப்புகள் என்ன செய்யப்படுது உருவாக்கப்படுது என்ற விடயத்தை இப்போ விளங்கி கொண்டிருப்பீங்க இதில் பாருங்கோ சோடியம் அணு காட்டப்படுது அங்கே கருவில புரோத்தன்கள் பதினொன்று இருக்கு நியூத்திரன்கள் பன்னிரெண்டு இருக்கு கருவை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சக்தி மட்டங்களில் பதினோரு இலத்திரன்கள் இருக்கு அது சோடியம் அணு வந்து சொல்கிறான் இலத்திரன் நிலைமைப்பா பார்த்தவன்னு சொன்னால் ரெண்டு எட்டு ஒன்றாக இருக்க போது புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கை பதினொன்று இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை பதினொன்று ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு சமனாக இருக்கிறபடியாக ஏற்றம் அற்றது அல்லது நடுநிலையாண்டு சொல்கிறான் இப்போ அந்த சோடியம் அணு வந்து உறுதியான இலத்திரன் நிலைமைப்பை பெற்றுக்கொள்வதுக்காக ஒரு இலத்திரனை இழக்குது ஒரு இலத்திரனை இழக்குன்ற போது முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்களும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் எட்டு இலத்திரன்களும் காணப்படுது இப்போ சோடியம் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பில் இருக்கக்கூடியதாக இருக்கு இப்போ இலத்திரன் நிலை அமைப்பு பார்த்தோம்னு சொன்னால் ரெண்டு எட்டாக காணப்படும் புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கை பதினொன்று இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை மாறி இருக்கும் பத்தாக இருக்கு புரோத்தன்கள் எண்ணிக்கை இலத்திரன் எண் எண்ணிக்கையிலும் பார்க்க கூடுதலாக இருக்கிறபடியால் அவர் நேரேற்றம் உடையதாக கருதப்படுவார் ஆகவே ஏற்றம் நேர் ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ நாங்கள் அணு என்று சொல்ல மாட்டோம் அயன் என்று சொல்லுவோம் இலத்திரங்களை இழந்து நேரேற்றமுடைய அயனாக இங்க சோடியம் உருவாகி இருக்கு அடுத்த பாருங்கோ இங்க மேக்னீசியம் காட்டப்படுது மேக்னீசியத்துல மூன்று சக்தி மட்டங்கள் இருக்கு முதலா சக்தி மட்டத்துல ரெண்டு இலத்திரங்கள் அடுத்த சக்தி மட்டத்துல எட்டு அடுத்ததுல இரண்டு இலத்திரங்கள் இருக்கு இங்க புரோத்திரன்கள் நன்னிக்க அதாவது நேரேற்ற துணிக்கல் நன்னிக்க பன்னிரண்டு இலத்திரங்கள் நன்னிக்க பன்னிரெண்டாக காணப்படும் ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு சமன் ஏற்றம் நடுநிலையாக இருக்கும் அவர் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை அடைவதற்கு ரெண்டு இலத்திரங்களை இழக்க வேணும் அப்போ ரெண்டு இலத்திரங்களை இழந்தது என்று சொன்னால் அவற்றை இலத்திரன் நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டாக மாறும் புரோத்திரன்கள் எண்ணிக்கையில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை பன்னிரெண்டாகவே இருக்கும் இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பத்தாக இருக்கும் எனவே ரெண்டு இலத்திரன்கள் பற்றாக்குறையாக இருக்கு அதாவது ரெண்டு இலத்திரன் ரெண்டு நேரேற்றங்கள் வந்து அங்கே கூடுதலாக இருக்கு எனவே அவர் நேரேற்றமுடைய அயனாக இருக்கும் ஏற்றத்தை பார்த்தீங்கண்டா பிளஸ் டூ அல்லது நேர் இரண்டாக காணப்படும் ரெண்டு ஏற்றங்கள் ரெண்டு நேரேற்றங்கள் அங்கே கூடுதலாக இருக்கு இலத்திரன்களை பார்க்க அதில் அதால் மக்னீசியம் அயன் என்று சொல்லப்படும் நேரேற்றமுடைய மக்னீசியம் அயன் இப்போ உருவாக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ ஒட்சிஜனை பார்ப்போம் ஒட்சிஜனில் இலத்திரன் நிலைப்பு ரெண்டு ஆறாக இருக்கு முதலாவது சக்தி மட்டத்தில் ரெண்டு இலத்திரன்களும் அடுத்த சக்தி மட்டத்தில் ஆறு இலத்திரன்களும் காணப்படும் புரோத்திரன்கள் எண்ணிக்கை வந்து எட்டாக இருக்கும் இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கையும் எட்டாக இருக்கும் ரெண்டும் ஒன்று கொண்டு சமன் ஆகவே ஏற்றம் பூச்சியமாக இருக்கும் அல்லது நடுநிலை அணுவாக இருக்கும் இப்போ இவர் உறுதியான இலத்திரன் நிலை அமைப்பை பெற்றுக்கொள்வதுக்காக கடைசி ஓட்டில் ஆறு இலத்திரங்கள் இருக்கு எனவே எட்டு இலத்திரங்கள் ரெண்டு இலத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேணும் அல்லது ஆறு இலத்திரங்களை இழக்க வேணும் ஆறு இலத்திரங்களை இழக்கிறதுல பார்க்க ரெண்டு இலத்திரங்களை பெற்றுக்கொள்வது சுலபமாக இருக்கிறபடியா ரெண்டு இலத்திரங்களை இன்னொரு மூலக அணுவிலிருந்து இவர் பெற்றுக்கொள்வார் அப்படி பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டா அவற்றை இலத்திரன் நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டாக மாறும் புரோத்தனங்கள் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இல்லை எட்டாக இருக்கும் இலத்திரங்கள் ரெண்டு மேலதிகமாக பெற்றுக்கொள்றபடியால் பத்து இலத்திரன்கள் காணப்படும் இப்போ புரோத்தனங்களில் பார்க்க இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை அதாவது நேரேற்ற துணிக்கையிலும் பார்க்க மறையேற்ற துணிக்கையில் எண்ணிக்கை ரெண்டால் கூடி இருக்கு ஆகவே ஏற்றம் மறை இரண்டாக காணப்படும் இலத்திரங்கள் எண்ணிக்கை தானே கூட மறையேற்ற துணிக்கையில் எண்ணிக்கை கூடன்றபடியால் மறை இரண்டாக
இண்டியான் பாடத்தில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அயன்கள் எவ்வாறு உருவாகுது என்றது பற்றியும் ரசாயன பிணைப்புகள் உருவாக்குறதுண்ட நோக்கம் பற்றியும் அதை மாதிரி ரசாயன பிணைப்புகள் என்றால் என்ன என்றது பற்றியும் பார்த்துருப்போம் அடுத்து வரக்கூடிய பாடங்களில் இந்த ரசாயன பிணைப்புகள் வகைகள் அது எப்படி உருவாகுது என்பதை பற்றி தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம்